Carissimi amici di Cristiani per Israele, questa mattina tutti noi ci siamo svegliati sentendo una notizia che non avremmo mai voluto udire, ovvero dell'attacco della Russia in Ucraina. Come ben sapete, nelle ultime settimane la situazione è andata intensificandosi sempre di più. E in queste ultime settimane anche il lavoro di Cristiani per Israele Ucraina si è intensificato sempre di più, giorno dopo giorno. Oggi le notizie che vengono dai nostri collaboratori in Ucraina sono che stanno cercando di portare quanti più ebrei possibili nella città di Lviv, al confine con la Polonia, e da lì cercare di organizzare degli autobus che portino gli ebrei in Polonia e dalla Polonia si stanno organizzando degli aerei che possano atterrare in Israele. Perché come ben sapete gli aeroporti in Ucraina non sono più agibili in questo momento. Quello che noi vogliamo dirvi, quell'appello che noi vogliamo fare a tutti voi è quello di pregare per l'Ucraina, pregare per la pace in Ucraina, pregare per il prezioso lavoro che il team di Cristiani per Israele Ucraina sta facendo in questo momento e seguirci martedì 1 marzo con una speciale diretta che avremo con il nostro eh, direttore di Cristiani per Israele Ucraina, Kun Carlier. Ma voi potete anche aiutarci sostenendo economicamente il lavoro di Cristiani per Israele Ucraina che sta continuando a portare, a portare viveri alle comunità ebraiche che sono rimaste e sta cercando di aiutare quanti più ebrei possibili a fare aliyah. Contiamo sul vostro aiuto perché è molto prezioso in questo tempo. Non abbandoniamo la comunità ebraica in Ucraina in questo momento. Grazie.